विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टुटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे रोज माझी एक माझा एक प्रयत्न असतो की रोज तुम्हाला स्ट्रॅटेजी द्यावी काल आपण एक तारखेला पेपर सॉल्व्ह केला आहे बऱ्याच जणांचा स्कोर ठीकठाक चांगला स्कोर आहे जो स्कोर सत्तरपेक्षा जास्त आहे तो चांगलाच आहे पण मला म्हणायचं आहे काय बघा ज्यांचा स्कोर सत्तरपर्यंत आहे ना सेवन्टी नाईन्टी त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली असेल की त्यांना टाईम मॅनेजमेंट करायची गरजच नाही आहे का कारण ते सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करत नाही आहेत आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा लक्षात घ्या एका एका स्टुडंटनं मला कमेंट्समध्ये विचारलं की अजून काहीच कम्प्लिशन नाही आहे त्यात दोन दोन टेस्ट कसं काय पॉसिबल आहे तर मला काय सांगायचं आहे बघा की टेस्ट मॉक टेस्ट हे जे देतोय ना आपण यात मी काय कन्सिडर केलं आहे की बोर्ड चॉईस आपण अभ्यास केलेला आहे ओके मॉक टेस्ट खूप इम्पॉर्टंट असतात विद्यार्थ्यांनो का तिथं आपल्याला कळतं की आपण कुठंपर्यंत पोहोचलो ते ना हो बघा तुम्ही शेवटपर्यंत खूप प्रॅक्टिस करत राहिला खूप तुम्ही रोज खूप सोडवताय समजा बारा बारा तास तुम्ही एम सी क्यू सॉल्व्ह करताय पण निवांत चार तास फिजिक्स चार तास केमिस्ट्री चार तास मॅथ्स करताय पण ठीक आहे पण पेपर काहीच जर सॉल्व्ह केले नाहीत ना तर सीईटीत प्रॉब्लेम येतील सीईटीत नक्की प्रॉब्लेम येतील का माहिती आहे का जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करताय ना तेव्हा तुम्ही एका वेळेस काय करताय एक सब्जेक्ट घेताय त्यातला एक टॉपिक घेताय मग तो टॉपिक तुम्हाला सोपा वाटायला लागतोय सीईटीत काय होतं की एकदम पन्नास क्वेश्चन्स फिजिक्सचे असणार आहेत वेगळ्या वेगळ्या टॉपिकमधले असणार आहेत इलेवन्थ स्टँडर्डचे पण असणार आहेत मग इथं काय माहिती आहे का की तुमचा खरोखर ना तिथं कस लागतो म्हणूया आपण कारण एक टॉपिक समजा सर्क्युलर मोशनमधला क्वेश्चन झाला तर दुसरा असेल ॲटोमॉलिक्युल्स न्यूक्लियरमधला तिसरा असेल रोटेशनलमधला चौथा असेल कुठला तरी वेगळाच मॅग्नेटिझम म्हणजे टॉपिक चेंज झाला ते तुम्हाला फॉर्म्युले परत आठवायला लागतायत ना मग ती एक प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे यासाठी आपण मॉक टेस्ट घेतोय मॉक टेस्ट मी तुम्हाला प्रोवाईड करतोय त्याच्यानंतर पी एच डी वन चॅनल तुम्हाला प्रोवाईड करत आहे टार्गेटच्या अवेलेबल आहेत त्याच्यानंतर युवा सेनाचं पण अवेलेबल आहे बहुतेक ते फ्री आहे लक्षात घ्या तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो मॉक टेस्ट द्यायचे आहेत माझा अजून अभ्यास झाला नाही आहे हे कारण तुम्ही सांगू नका मग तुमच्या लक्षात आलं का मग एक तारखेची मॉक टेस्ट तुम्ही दिली असेल आता त्यात काय होतं की बहुतेक ना कॉम्प्लेक्स नंबरचा एखादा क्वेश्चन त्यात येतोय नेक्स्ट मॉक टेस्ट मध्ये जर तसा आला असेल तर मी अगोदर तो बदलून देईन तुम्हाला लक्षात घ्या पण ह्याच्या मॉक टेस्ट मी जे प्रोव्हाइड करतोय ना की तुम्ही ते काय करा अगदी वेळ लावू ना तीन तास तर तीन तास प्रामाणिकपणे सोडवा नंतर प्रामाणिकपणे ते चेक करा जेवढे येते तेवढं सॉल्व्ह करा पण सीईटीत निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे याचा अर्थ जे येत नाही तिथे पण तुम्ही ऑप्शनला काहीतरी ऑप्शन तिथे क्लिक करणारच आहे पण तो लॉजिकली करा चुकीचे ऑप्शन कॅन्सल करण्याचा प्रयत्न करून मग तुम्ही गोळ्या मारा लक्षात घ्या आणि ते पण नोट डाऊन करून ठेवा हे मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगत आलो या थोडंसं हे रिपीट होत आहे पण लक्षात घ्या आता दोन तारखेला काय करायचं हे चार्ट मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतो विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण फिजिक्सचा ना ॲटोमॉलिक्युस इन न्यूक्लिअर हा टॉपिक क्लिअर करूया थोड्या वेळानं मी व्हिडिओ पण अपलोड करेन लक्षात घ्या पण कुठलाही फिजिक्सचा टॉपिक करत असताना तुम्ही त्या टॉपिकमधले सगळे फॉर्म्युले अगोदर क्लिअर करा ओके okay. सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ पाहिजेत लक्षात घ्या तिथं कन्सेप्ट वाईज जाऊच नका फॉर्म्युले आले पाहिजेत म्हणजे आता समजून घ्या ॲटोमॉलिक्युस न्यूक्लिया म्हणलं की पोस्टुलेट्स आहेत बहोस फॉर्म्युला आहे त्याच्या डी ब्रॉगलिस वेवलेनचे फॉर्म्युले सगळे फॉर्म्युले आठवले पाहिजेत युनिट्सचं कन्व्हर्जन जमलं पाहिजे म्हणजे मिलीमीटरचं मीटर म्हणजे एस आय युनिटमध्ये कन्व्हर्जन जमलं पाहिजे कारण वेवलेन्थ देताना ते ॲम स्ट्रॉम युनिटमध्ये देतील बर फॉर्म्युला चेंजेस पण करायला जमले पाहिजेत आता महत्वाचं काय डायमेन्शन्स तुम्हाला सेकंड पोस्टलेट माहिती आहे काय सांगा की एम व्ही आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाय मग एम व्ही आर म्हणजे कोण आहे रे अँग्युलर मोमेंट हे दोघं तर कॉन्स्टंट आहेत ह्याला काय डायमेन्शन्स नाही आहेत मग याचा अर्थ प्लँक्स कॉन्स्टंट चार डायमेन्शन्स आणि अँग्युलर मोमेंटमच्या डायमेन्शन सेम असतात आता प्लॅन्स कॉन्सर्ट युनिट काय ज्यूल सेकंद आता हे एम म्हणजे मास के जी विलॉसिटी मीटर पर सेकंद रेडियस मीटर म्हणजे मीटर स्क्वेअर म्हणजे किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड ज्यूल सेकंड हे इक्विवॅलंट आहे म्हणजे तुम्हाला डायमेन्शन्स युनिट फॉर्म्युला ह्या गोष्टी करायच्या प्रत्येक टॉपिकमधल्या कारण बघा फिचीचा कुठलाही टॉपिक ना मिनिमम एक क्वेश्चन आणि मॅक्सिमम थ्री क्वेश्चन्स असणार आहेत लक्षात घ्या त्यामुळं कसं आहे बघा की तुम्हाला जर कुणी विचारलं तुम्ही कुणाला विचारलं की फिजिक्सचे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कुठले आणि तो समोरच्या व्यक्ती जर तुम्हाला सांगत असेल की हा हा टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे तर ते चुकीचं आहे का का सगळेच टॉपिक इम्पॉर्टंट आहेत कारण सीटीत काय आपण ऑप्शनला ठेवू शकत नाही आता बघा 
ह्या तीन गोष्टी जमल्या की न्यूमेरिकल्स आरामात जमणार आहेत लक्षात घ्या फक्त होतं काय बघा आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते बघा पहिलं पोस्टुलेट मी घेत होता ॲटोमॉलिक्युस न्यूक्लियामध्ये त्यातलं काय सांगा की सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर दॅट इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे तो आहे वन अपॉन फोर पाय ॲप्स लॉन नॉट ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर आता मी काय करतोय बघा की या आर ला हे आर काय करतोय कॅन्सल याला मी हाफ न मल्टिप्लाय करून इकडं हाफ न करतोय मग हे हाफ एम व्ही स्क्वेअर झालं का मग झाली की ही कायनेटिक एनर्जी म्हणजे तुम्हाला ना जेव्हा फॉर्म्युले तुम्ही करताय ना तुम्ही आणखीन एक महत्वाचा की फिजिक्ससाठी फक्त टेक्स्टबुकवर अवलंबून राहून बिलकुल चालणार नाही बिल्कुल नाही चालणार टेक्स्टबुकवर अवलंबून टेक्स्टबुकमधले लिमिटेड पंधरा वीस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले काहीच उपयोग नाही आहे का तुम्ही ते पाठ केल्यासारखे प्रॉब्लेम करू नका तुम्ही तो प्रॉब्लेम वाचून त्याचा अनालिसिस करायला जमतंय का बघा गिवन डाटा काय आहे विचारलंय काय जर तुम्हाला असं विचारलं असेल बघा एक क्वेश्चन मी सीईटीत आलेला घेतोय लक्ष द्या की त्यांनी विचारलंय की जर डिस्टन्स हे जे आहे ना ते डबल केल्यावर कायनेटिक एनर्जी काय होईल आता कायनेटिक एनर्जी हे आर आहे हे तर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे हे डबल केलं तर हे हाफ होणार ना सो सिम्पल आहे लक्षात घ्या पण फॉर्म्युल्यात बदल करायला जमला पाहिजे आता हा ना हा जो फॉर्म्युला ज्याला माहीत नाही तो बेसिक वाटवणार फक्त कायनेटिक एनर्जी हाफ एम व्ही स्क्वेअर त्या डिस्टन्स कुठंच नाही म्हणणार मग इथे इश्यू होतोय ना म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे फॉर्म्युले परफेक्ट करा युनिट डायमेन्शन त्याचे जमले पाहिजे डायमेन्शनचा एक क्वेश्चन असतोच प्रत्येक पेपरमध्ये न्यूमेरिकल्स मात्र कसं आहे थोडेसे शार्प फास्ट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायला जमलंच पाहिजे मग फिजिक्सचा कुठला टॉपिक करताय आज ॲटम मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लिया ओके थोड्या वेळाने जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेन ना तेव्हा त्याच्यात मी पी डी एफची लिंक नक्की शेअर करेन मी मॅथ्सला काही लिंक देत नाही आहे का कारण टेक्स्टबुक सॉल्व करायचं आहे पण केमिस्ट्रीला आणि फिजिक्सला देतो आहे आता हे झालं फिजिक्स आता आपण केमिस्ट्रीचं बघूया विद्यार्थी मित्रांनो केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शनवरती मी ऑलरेडी दोन व्हिडिओ अपलोड केले आहेत लक्षात घ्या आणि त्याच्यात बहुतेक मी पी डी एफ पण लिंक शेअर केले बहुतेक एटी एट क्वेश्चन आहेत एकात पन्नास आणि एकात अडतीस क्वेश्चन आहेत जे ऑलरेडी प्रिव्हियसली आज कुठे जे आहेत ना त्यातले मी रिॲक्शन्स सगळ्या घेतलेले आहेत सगळे क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत बरं का लक्षात घ्या पण आता थांबा बऱ्याच मुलांचं म्हणणं असतं की मला आम्हाला रिॲक्शन्स जमत नाही आहेत रिॲक्शन्स खूप टफ जात आहेत मग अशा वेळेस काय करायचं सुरुवात कुठून करायची आता मी तुम्हाला सांगतो मी माझंच एक्झाम्पल तुम्हाला देतो की माझा सब्जेक्ट कुठला आहे सांगा मॅथ्स ओके मॅथ्स मला आवडतं फिजिक्स पण छान वाटतं पण केमिस्ट्री नाही केमिस्ट्री खूप टफ आहे टू थाउजंड थर्टीनला जेव्हा पोर्शन चेंज झाला ना त्याच्यावर तुम्हाला क्लिअरली सांगू का केमिकल कायनेटिक्स दोन ते तीन पेजेसचा टॉपिक होता पॉलिमर दोनच पेजेस होते जुन्या सिलेबसमध्ये टू थाउजंड थर्टीनच्या अगोदर मग जेव्हा हा पोर्शन चेंज झाला ना तुम्ही मला माहिती आहे केमिकल कायनेटिक्स केवढा मोठा धडा आहे पी ब्लॉक केवढा मोठा आहे ॲक्च्युली पुस्तक बघून मला पण भीती वाटली होती की कसं व्हायचं बरं मी ज्या कॉलेजमध्ये शिक्षकांना भेटलो बोललो सर कसं काय सिलेबस ते म्हणले की एम एस सीमध्ये जे होतं सिलेबसमध्ये ते इकडं घेतलंय मग मला आणखीन भीती वाटली समजून घ्या पण नंतर काय केलं मी प्रयत्न सुरू केले माझं मी स्टडी सुरू केला रेफरन्स बुक वाचले आणि टू थाउजंड थर्टीनला एवढं काय नेट अवेलेबल नव्हतं आता कसं डाऊट नेट आहे आपल्याला त्याच्यानंतर इन्स्टॉ सॉल्व आहे त्याच्यानंतर गुगलवरती पटकन मिळत आहे तुम्हाला आणखी भरपूर असे काही वेबसाईट आहेत की जिथं तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चनचे आन्सर मिळतात येते का ध्यानात मग आता करायचं काय बघा एक तर मनात कुठली भीती ठेवू नका सुरुवात शून्यापासून करायचं आहे तुम्हाला आता मनाला एका महिन्यात होईल का करायचं आहे ना करायची इच्छा असेल तर सगळंच होईल मग आता करूया काय बघा की सगळ्यात महत्वाचं की तुम्ही चार्ट तयार करायला जमलं पाहिजे तुम्हाला चार्ट तुम्हाला जमलंच पाहिजे मी हॅलोजन डेरोडमधल्या रिॲक्शनसाठी एक चार्ट तयार करून दिला आहे सँड मेअर्स रिॲक्शनसाठी पण एक चार्ट तयार केला आहे मी आता काय करतो की केमिस्ट्री रिॲक्शन्स इन केमिस्ट्रीचं एक प्लेलिस्ट तयार करतो तुम्ही हा व्हिडिओ झाला तर त्या रिॲक्शन्स बघा आता होतं काय बघा समजून घ्या की अल्किल हालाइड आपण अल्किल हालाइडच घेऊया आपण चार्ट तर तुम्ही तयार करायच्यात लक्षात घ्या पण तुम्हाला विचार करायला पण जमलं पाहिजे आता अल्किल हालाइडची रिॲक्शन जर मी एक्सेस अमोनिया बरोबर केली तर अमाईन तयार होईल प्रायमरी अमाईन प्रायमरी अमाईन तयार होईल आता प्रायमरी अमाईनची रिॲक्शन जर मी एच सी एल आणि एन ए एन ओ टू म्हणजेच नायट्रस ॲसिड बरोबर केली की अल्कोहोल तयार होईल ओके अल्कोहोलची रिॲक्शन बघा तुमच्या लक्षात येते का की अल्कोहोलची रिॲक्शन जर 
पी एक्स थ्री म्हणू आपण म्हणजे पी सी एल थ्री वगैरे असेल तर परत अल्किल हलाड तयार होईल म्हणजे अल्किल हलाडपासून अमोनिया अमोनियापासून अल्कोहोल अल्कोहोलपासून परत अल्किल हलाड म्हणजे तुम्हाला ना सतत काय केलं पाहिजे रिॲक्शनचा स्टडी केला पाहिजे बर आता अल्किल हलाडपासून अल्केन पण पॉसिबल आहे अल्केन पासून अल्किल हलाड पण पॉसिबल आहे मग तर कसं माहितीये का आता समजा अल्किल हलाड पासून अल्केन तर वुड्स रिॲक्शन आहे किंवा झेड एन सी यू कपल आणि अल्कोहोल आहे लक्षात घ्या मग तुम्हाला अल्केन टॉपिक आहे त्यातल्या रिॲक्शन्स पण आल्या पाहिजेत म्हणजे मी तुम्हाला खरं सांगू का की रिॲक्शन जर जमायचे असतील ना तर रोज प्रॅक्टिस केले पाहिजे आता आम्ही काय करतो माहितीये का की इथं माझ्याजवळचे दोन तीन मुलं आहेत आम्ही काल काय केलं तुम्हाला सांगतो एका मुलाला उभा केलं आणि त्याला म्हणलं तू आम्हाला क्वेश्चन्स विचार भले टेक्स्ट बुक घेऊन विचार मग त्यानं विचारलं सांगा स्टीफन्स रिडक्शन सांगा क्लॅमेन्सन्स रिडक्शन सांगा वुल्फ किशन रिडक्शन आणि बाकीच्या मुलाने अॅन्सर्स दिले मग नेक्स्ट आम्ही काय म्हणलं तर तू विचारायचं बाकीच्या बाकीचे अॅन्सर्स द्या म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे माहिती आहे का एकमेकांमध्ये रिॲक्शन सतत विचारल्या पाहिजेत आता झाले कंडिशन अशी की आपण आहे लॉकडाऊनमध्ये बरोबर आहे मग विचारायचं कोणाला आणि फोन करून एखाद्याला विचारला गेलो आपण तर तो म्हणेल बस मला आराम करू दे किंवा काही वेगळं असेल म्हणे आपण त्यावर तुम्ही काय करा तुमच्या घरात जर छोटा बहीण भाऊ असेल तर त्याला विचारायला लावा लिस्ट तुम्ही तयार करा आणि त्यांना म्हणावं रँडमली कसेही प्रश्न विचारा म्हणजे रिॲक्शन सतत तुम्हाला विचारल्या पाहिजेत ओके आणि त्याची प्रॅक्टिस तुम्ही केली पाहिजे मग लक्षात आलं आहे मी ऑलरेडी रिॲक्शनचे सगळ्या प्लेलिस्ट तुम्हाला आता देतो डिस्क्रिप्शनमध्ये हे व्हिडिओ बघा सुरुवात करा एक टॉपिक घ्या चला अल्केन पासून सुरुवात करा मग काय करायचं माहित आहे का की अल्केन साठी जे काय रिॲक्टंट लागतात आता बघा अल्किन पासून अल्केन पॉसिबल आहे अल्काईन पासून सुद्धा अल्केन पॉसिबल आहे अल्किल हलाईडच्या दोन रिॲक्शन आहेत एक वुड्स रिॲक्शन आणि एक झेड एन सी कपल आणि अल्कोहोल बऱ्याचा हायड्रोजनेशन हे झालं अल्केन पण अल्केन पासून पण वेगवेगळे रिॲक्शन पॉसिबल आहेत ना मग हे तुम्हाला जमलं पाहिजे एकदा तो चार्ट तुमच्या समोर आला पाहिजे रिॲक्शन तुम्हाला आठवल्या पाहिजे हे झालं मग आता आपण थोडं मॅथचं डिस्कशन करूया आता आज आपण मॅथच्या ना ट्रिग्नोमेट्रीला सुरुवात करूया ऍक्च्युली काही मुलांनी हे अगोदर संपवलं असेल याची मला कल्पना आहे पण मी काय करतोय बघा खरं तर या लॉकडाऊनमुळं की नाही सगळ्यांचे प्लॅनिंग फेस कटले आहेत माझं प्लॅनिंग काय होतं की लगेच तेवीस तारखेला टेन्थची एक्झाम संपणार होती आणि लगेच मी सत्तावीस तारखेलाच इलेवन्थचे क्लासेस सुरू करणार होतो ठीक आहे एक चार पाच मुलांची तयारी सुद्धा होती दिवसभर बसण्याची आता लॉकडाऊनमध्ये ते पॉसिबल झालं नाही तर मी काय करतोय आता ट्रिग्नॉमेट्रीची सेरीज सुरू करतोय तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे की थोड्या वेळात मी हा व्हिडिओ अपलोड करेन जर तुमचे कोण मित्र टेन्थ स्टँडर्डची एक्झाम ज्यांनी दिली असेल आणि ज्यांना सिरियसली पुढं जेईची तयारी करायची असेल सी ई टी म्हणजे एम एस टी सी ई टी किंवा सायन्सला घेणार असतील ना त्या सगळ्यांना तुम्ही माझं चॅनल रेकमेंड करा ओके त्यांच्याशी हे चॅनल शेअर करा कारण हे जे मी ट्रिग्नोमेट्री घेणार आहे ते मी अगदी बेसिक लेवलनं घेणार आहे आता ज्यांचं झालं आहे त्यांनी ते स्पीड इन्क्रीज करून बघा पण मला तुम्हाला आत्ता काय सांगितलं की हे टेन्थ स्टँडर्डच्या जर कोण इलेवन्थ स्टँडर्डची मुलं असतील त्यांच्याबरोबर सुद्धा चॅनलची लिंक शेअर करा कारण मी ट्रिग्नॉमेट्रीचे एक दहा न्यूमेरिकल्स घेतलेत तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की माझे व्हिडिओ काय मोठे नसतात एक पंधरा वीस मिनिटाचे व्हिडिओ असतात लक्षात घ्या कारण मला सुद्धा माहिती आहे की तुम्ही जास्त मोठे व्हिडिओ बघण्याची तुमची मानसिकता नाही आहे मग पंधरा वीस पंधरा वीस मिनिटाचे आणि फिजिक्सचे काही व्हिडिओ थोडेसे चाळीस पंचेचाळीस मिनिटाचे होतील मग आजपासून मी इलेवन्थ स्टँडर्डचं पण सुरू करतोय एक ट्रिग्नॉमेट्रीची सेरीज आहे ना अर्धा व्हिडिओ होतील आणि सी ईडला त्यातला फक्त एक प्रश्न येणार आहे पण जेईला सुद्धा एक प्रश्न येतोय त्यातला लक्षात घ्या मग मी जेई लेवल सी ईड लेवल दोन्ही मॅच करायचा प्रयत्न करतोय मग ठीक आहे मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद